గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత పాజిటివ్ ట్రెండే కనిపిస్తుంది హ్యాంగ్సింగ్ లాంటి ఇండిసెస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ వరకు లాభపడ్డాయి లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి డౌజోన్స్ నష్టాలతో నాస్టాక్ లాభంతో క్లోజ్ అయిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం అక్కడ బట్ ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంతవరకు గ్రీన్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పదిహేను పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది మేబీ ఆల్ టైమ్ హైకి సమీపంలో నిఫ్టీ ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్నటి లేట్ అవర్ ర్యాలీ తర్వాత సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ డాలర్స్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి సిక్స్టీ నైన్ డాలర్స్ పైన క్రూడ్ ప్రైస్ కనిపిస్తుంది సో మన మార్కెట్ సంబంధించి ఒక రోబస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్గా గమనిస్తున్నాం మనం ప్రీ ఎలక్షన్ ర్యాలీ అనుకోవచ్చు ఇది నిన్న కూడా సెన్సెక్స్ ఆల్ టైమ్ హైని టచ్ చేసి అక్కడ క్లోజ్ అయింది మరొక ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్ సెన్సెక్స్ సంబంధించి సో రేపటి ఆర్బీఐ పాలసీ కోసం మార్కెట్స్ ఎదురు చూస్తున్నాయి ఆర్బీఐ పాలసీ నేపథ్యంలో మార్కెట్స్లో ఇవాళ కొంత స్తబ్దంగా ఉండొచ్చు ట్రేడింగ్ మేబీ క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరగడాన్ని మార్కెట్స్ అంతగా పరిగణలోకి తీసుకోకపోవచ్చు ఎందుకంటే రేపటి పాలసీ కోసమే అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అది పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉంటుందా లేదా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందా అనుకో అనుకునే విధంగా ఈ రెండు అంశాలను మార్కెట్స్ గమనిస్తున్నాయి అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ మనం మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాం కొన్ని ఇప్పటిదాకా పెర్ఫామ్ చేయని సెక్టర్స్ కూడా క్యాచ్అప్ అవుతున్నాయి లైక్ ఐటీ ఐటీ చూస్తే లాస్ట్ త్రీ డేస్లో నిఫ్టీ ఐటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే మనకు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో వన్ పర్సెంటే పెరిగింది సో ఈ క్యాచ్అప్ యాక్టివిటీ అనేది ఇప్పటిదాకా పార్టిసిపేషన్ లేని సెక్టర్స్లో కూడా మనం గమనిస్తున్నాం పవర్ స్టాక్స్ నిన్న భారీగా పెరగడం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ రీజన్ సో ఇలా మనకి ఎక్కడికక్కడ కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు లీడర్షిప్ అనేది అందుతోంది మార్కెట్స్ సంబంధించి సో లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఆర్ సిక్స్టీ త్రీ ఒక యాభై పాయింట్ల దూరంలో నిఫ్టీ ఉంది సెన్సెక్స్ ఇప్పటికే ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది థర్టీ నైన్ థౌజండ్ పైన సో సెన్సెక్స్ జర్నీ చాలా ఆసక్తికరం గమనిస్తే మనకు ఫార్టీ ఎయిత్ బర్త్డే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ మనం గమనించాం ఏప్రిల్ సెవెంటీ నైన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ సెవెంటీ నైన్ నా బేస్ ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాస్తవానికి సెన్సెక్స్ లాంచ్ చేసింది జనవరి రెండు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ బట్ బేస్ ఇయర్గా సెవెంటీ నైన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో అప్పుడు ఒక వంద పాయింట్లుగా బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని అక్కడి నుంచి లెక్క కట్టడం సెన్సెక్స్ని వాల్యూ లెక్క కట్టడం ప్రారంభించారు సో ఫస్ట్ థౌజండ్ క్రాస్ చేయడానికి థౌజండ్ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నుంచి సెన్సెక్స్ వెయ్యి పాయింట్ల స్థాయికి చేయడానికి లెవెన్ ఇయర్స్ పట్టింది సో అక్కడి నుంచి ఇక వరుసగా నైంటీ టూకి ఫోర్ థౌజండ్ పాయింట్స్ అయింది తర్వాత జర్నీలో సెన్సెక్స్ టెన్ థౌజండ్ మార్క్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో క్రాస్ చేసింది అలాగే ట్వంటీ థౌజండ్ మార్క్ని క్రాస్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి మా మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే పట్టింది ఇలా మనం సెన్సెక్స్ జర్నీని కనుక తీసుకుంటే హండ్రెడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఏప్రిల్లో చూస్తే ఈ నలభై ఏళ్లలో ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ నైంటీ టైమ్స్ మనకి ఇప్పటికీ థర్టీ నైన్ థౌజండ్కి వచ్చింది కాబట్టి త్రీ నైంటీ టైమ్స్ రిటర్న్ రిటర్న్ ఇవ్వడం అనేది చూసాం ఇది మనం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ కనుక చూస్తే సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సెన్సెక్స్ సో విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ హై రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు గోల్డ్ కావచ్చు ఇలాంటివి ఏవి ఇంత రిటర్న్ ఇవ్వలేవు ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ సమ్ పాకెట్స్ కొన్ని పాకెట్స్లో కొన్న వాళ్ళకి మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ రిటర్న్ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ అన్ని చోట్ల రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా రాలేదు సో సెన్సెక్స్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆర్ ది ఓన్లీ ఎప్పటికప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆర్ ది ఓన్లీ హై రిటర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ కాబట్టి అందరం ఎప్పుడూ అనుకునేది మార్కెట్స్లో వీలైనంత ఎక్కువ డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనం మన బలహీనత కొద్దీ ఈ పెన్ని స్టాక్స్లో జంక్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మార్కెట్స్లో మార్కెట్స్ని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ మన బిహేవియర్ని మనల్ని మనం నిందించుకోవాల్సిన పరిస్థితి నుంచి మనం మార్కెట్స్ని బ్లేమ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు స
మార్కెట్స్ నమ్మటం అనేది తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో మనం టెక్నికల్గా ఎటువంటి పరిస్థితులు మార్కెట్ కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఐఎస్ చాలా బులిష్గా ఉన్నారు ఎఫ్ఐఎస్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ కనుక చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాంగ్ పొజిషన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ బులిష్నెస్ ఏప్రిల్ అంతా కొనసాగుతుందా యా ప్రాబ్లం మనకి మార్చ్ సిరీస్లో ఏదైతే చూసామో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ ప్రీమియం కొంచెం ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గటం చూస్తున్నాం రేంజ్ అనేది సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లిక్ ఒక కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ డేస్ మనం చూస్తే కనుక ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ ఒక డోజీ అండ్ నిన్న కూడా ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ రావడం చూసాం సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక బుల్స్ కొద్దిగా టైర్డ్ అయిన ఇండికేషన్ మనకు వస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా అఫ్కోర్స్ మేబీ మార్కెట్ మనకి చూస్తే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో అది అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ కనుక లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ అక్కడి నుంచి ఒక రివర్సల్ రావచ్చు మార్కెట్లో సో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ కింద క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు థ్రెట్ అయితే కనపట్టలేదు బట్ అప్ సైడ్ కూడా ఎక్కువ వెళ్ళదు అని సూచిస్తున్నాయి చార్ట్స్ మనకి సో ఈ నేపథ్యంలో ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి మేబీ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకోవచ్చు మేబీ అరౌండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఆర్ సెవెన్ ఎయిటీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ షార్ట్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కనుక మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో రివర్సల్ ట్రెండ్స్ వెయిట్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఈ స్టేజ్లో అండ్ కౌంటర్ ట్రెండ్ ప్లేలోనే మార్కెట్లో ప్రాబ్లీ ఈ స్టేజ్లో మనీ చేసుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ మన నిఫ్టీ చూస్తే కనుక టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది ప్రాబ్లీ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ కరెక్షన్ తప్ప మనం మేజర్ కరెక్షన్ అనేది చూడలేదు సో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ అనుకున్నా కూడా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక కరెక్షన్ మోడ్లోనే ఆర్ సైడ్ వేస్ మోడ్లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గర మొన్న టాప్ అవుట్ అవటం చేసాం అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవుతూనే రివర్సల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బై ఆన్ డిప్స్గా ఈ స్టేజ్లో చెప్పుకోవచ్చు అండ్ స్టీపర్ కరెక్షన్స్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి అండ్ కొన్ని ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏవైతే అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిలో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ప్రాబ్లీ మార్కెట్ ఇంకా ఫర్దర్గా కరెక్ట్ అయినప్పుడు చోలా ఫైనాన్స్ ఒకటి కొద్దిగా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది స్టాక్ మనకు చూస్తే కనుక థర్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ దాకా పెరగటం చేసాం సో ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ దాకా రావటం చేసాం మేబీ ఈ స్టాక్ ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ కరెక్ట్ అవుతే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చోలాలో నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తే కనుక ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఫండమెంటల్గా మనం కొన్ని వార్తలు గమనిస్తున్నాం ఆర్బీఐ ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చిన సర్క్యులర్ని నిన్న సుప్రీం కోర్టు రద్దు చేయడం కావచ్చు ఇటువంటి వార్తలు కొంత మన మార్కెట్స్లో ఆయా సెక్టర్స్ మీద ఆయా కంపెనీల మీద స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి సో యా డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్బీఐ సర్కులర్ ఏదో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చి దాన్ని స్క్వాష్ చేయడం జరిగిందండి సుప్రీం కోర్టు ఇట్స్ కొద్దిగా అన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని కూడా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఇది కొద్దిగా ఏంటంటే లీవే తీసుకునే అవకాశం అయితే కనబడుతుందండి బారోవర్ సైడ్ నుంచి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వన్ ఎయిటీ డేస్ టైం ఉండేది ఒకసారి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఒక వన్ ఎయిటీ డేస్ టైం ఉండేది సో ఆ దా దాని ప్రకారం కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా స్ట్రిక్టర్ నామనే చెప్పుకోవచ్చు అండి గ్లోబల్గా పియర్తో వెళ్ళాలన్న టైప్లో వచ్చిన సర్కులర్ అది వన్ ఆఫ్ ద సర్కులర్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే చాలా మంది కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది కొద్దిగా కోర్టు నుంచి కూడా రెసిడెన్స్ రావడం జరిగింది సో ఇట్స్ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఫర్ పవర్ కంపెనీస్ మనం ఆ రియాక్షన్ పైస్లో కూడా చూసాము బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి కూడా కొద్దిగా స్ట్రిక్టర్ నామ్స్ లీవే ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా పాజిటివ్గా చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఏదైనా కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో ఉండాలి సో హౌ హౌ ఫార్ ఎంత కన్స్ట్రక్టివ్గా వెళ్తారు అనేది బ్యాంక్ సైడ్ నుంచి కొద్దిగా సబ్జెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా
ఐ థింక్ అది మీ బయింగ్ పాయింట్ అవుతుందండి ఫ్రంట్ లైన్ ఆటో స్టాక్స్ లైక్ అశోక్ లేలన్ కానివ్వండి చాలా స్టాక్స్ కూడా మనకి భారత్ ఫోర్జ్ లాంటివి మిడ్ క్యాప్స్ లో అండ్ ఆ మారుతి కరెక్ట్ అవ్వడం చూసాము అండ్ దాంతో పాటు ఎంఎండ్ఎం ఎంఎండ్ఎం కూడా కరెక్ట్ అవ్వడం చూసాము అండ్ టీవీఎస్ కూడా కరెక్ట్ అవ్వడం చూసాము ఐ థింక్ ఆటో స్టాక్స్ ని వాల్యూ జోన్ లో ఫేజ్ వైజ్ బయింగ్ జరగాలండి టూ టు త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో అక్లిమేట్ చేయమని చెప్తాను కాకపోతే మీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలండి ఎందుకంటే చాలా వరకు రెగ్యులేటరీ నామ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో వాల్యూ బయింగ్ అవుతుందండి ఆటో స్టాక్స్ అదొకటి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు సీజన్ ఆఫ్ ద ఫ్లేవర్ అనుకోవచ్చు ఫైనాన్షియల్స్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ అండి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో సెలెక్టివ్ బయింగ్ జరగాలండి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ని వదిలేసి మిగతా బయింగ్ జరగవచ్చు అండి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో కూడా క్యాన్ఫిన్ లాంటి స్టాక్స్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ మిగతా స్టాక్స్ లో కూడా బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్స్ ని కన్సూమర్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందో అలా కొద్దిగా సేఫ్ బెట్ ఏదైతే అనుకుంటాం అలాంటి స్టాక్స్ ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో పిక్ చేసుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటు పెయింట్ కంపెనీస్ లో మనం చూసాం ఆల్ టైమ్ హై జరుగుతుందండి పిడిలైట్ కానివ్వండి ఏషియన్ పెయింట్స్ కానివ్వండి కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది కొద్దిగా ప్రెషర్ కనబడే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది బట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాయి రెండు స్టాక్స్ కూడా పిడిలైట్ అండ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ సో బై ఆన్ డిప్స్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు రెండు స్టాక్స్ ని కూడా అండ్ ఒక నెరలాక్ ఎక్కడైతే మనకి ఎక్స్పోజర్ టు వర్డ్స్ ఆటో సెక్టర్ ఉంటుందో నెరలాక్ పెయింట్స్ కి ఏంటంటే మారుతి బిగ్గెస్ట్ కస్టమర్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఆటోస్ నుంచి వస్తుంది అది కొద్దిగా ప్రెషర్ లో ఉంది అండ్ అది కూడా సేమ్ ఆటో స్టోరీకి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓవరాల్ గా ఇట్స్ అ పాజిటివ్ మార్కెట్ అండి కాకపోతే సెలెక్టివ్ బయింగ్ ఉండాలి ఆటోస్ ని మాత్రం టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వ్యూతో అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ ని ఇమీడియట్ గా బై చేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వ్యూతో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం చిన్న విరామం తర్వాత కేరళం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ ఫణీంద్ర నమస్తే అండి చూసామండి <laughs> బట్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కాకపోతే ఏంటంటే డ్యూ టు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఎవరైతే సీఏ ఉన్నారో వాళ్ళని క్విట్ చేయమని చెప్పడం ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా స్ట్రింజెంట్ నా స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అండ్ కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగిందండి సో ఇట్స్ ఓకే అండి ఇట్స్ అ గుడ్ స్టాక్ డీసెంట్ స్టాక్ మీరు టూ ఇయర్స్ ఫ్యూతో డెఫినెట్లీ ఉంచుకోవచ్చు అండి మీ ఉన్న ప్రైస్ లో కూడా బాగానే డీసెంట్ గానే ప్రైసింగ్ కూడా ఉంది నా సజెషన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ అండి ఫైనాన్షియల్స్ కి ఇట్స్ టైమ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కి ఇట్స్ రియల్లీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పొచ్చు కంటిన్యూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు కర్ణాటక నుంచి బాల్చందర్ హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ నేను ఇప్పుడు మొన్న ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నా వోడోఫోన్ ఐడియా మెర్జ్ అయింది సార్ ఆ వోడోఫోన్ ఐడియాలో షేర్ చూసుకున్నాను సార్ అది ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ నేను ఉంచచ్చు అంటారా లేకపోతే ఏంటి నాకు కొంచెం అర్థం అవట్లేదు సార్ నేను కొంచెం డైలమాలో ఉన్నాను అది పడిపోతుంది రోజు రోజుకి అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ కు ఉన్నారా మీరు సో మీరు కొని మూడు రోజులు అయింది లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు మూడు రోజుల్లోనే గాబరపడుతున్నారు సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఐదర్ విత్ యువర్ డెసిషన్ ఆర్ ది ఓవరాల్ కంపెనీ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ సో రెండింటిలో కారణం ఏదైనా కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కునేప్పుడు ముందే రివ్యూ చేసుకోవాలి ముందే అడగాలి మన నా ప్రశ్న కొనొచ్చా కొనకూడదు అని ఎనీవే మీరు కొనేసారు మూడు రోజులు కొద్దిగా తగ్గేసరికి ఆయన ఆందోళనలో ఉన్నారు ఏం చేయాలి అయితే మనం లాస్ట్ వీక్ లో ఎప్పుడైతే రైట్స్ అనౌన్స్ చేశారో ఆ రోజు కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ అప్పుడు కూడా ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ లో రైట్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ అట్రాక్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫాలోయింగ్ స్వర్డ్ ఆ స్టాక్ ని టచ్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది లాస్ట్ వీక్ సో అదే మేము కంటిన్యూ చేస్తాం సో ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ఆర్కామ్ నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఆర్కామ్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ లో మనం పడతాం చేసా
ఆ బాండ్స్ కూడా ఎక్కువ రాకపోవచ్చు అండి నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ వన్ కి మించి రాకపోవచ్చు ఒకవేళ గుడ్ న్యూస్ తోటి వచ్చి బాండ్స్ వచ్చినా కూడా ఇన్ కేసు మీకు నిజంగా ఫియర్ ఉంది అంటే కనుక యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ స్టాక్ అండి స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోమని నా సజెషన్ నిన్న క్లోజింగ్ వాస్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు ప్రీ రైట్స్ ప్రైస్ లో కొన్నా కూడా మీ కాస్టింగ్ వుడ్ బి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ లో మీకు రైట్స్ వచ్చినా కూడా సెవెంటీన్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ కాస్టింగ్ పడుతుంది స్టిల్ బిలో ద రైట్స్ ఇష్యూ ప్రైస్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ తోటి హోల్డ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ బాండ్స్ ట్వంటీ వన్ వస్తే ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి సో ఏస్ అన్ రాజు మెయిల్ పంపించారు ఈ న్యూ ఇయర్లో ట్యాక్స్ సేవింగ్ కోసం ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్స్ పేర్లు చెప్పమంటున్నారు ఎస్ఐపి చేయడం కోసం సో మీరు ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మేబీ యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ బిట్వీన్ టూ స్కీమ్స్ అండి వన్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ మిరే ఎసెట్ ట్యాక్స్ సేవర్ ఫండ్ చాలా చక్కగా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ చూసినా మనం త్రీ ఇయర్స్ చూసినా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది చిన్న కార్పస్ చిన్న అసెట్ ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న స్కీమ్ ఇది బట్ స్టిల్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి మిరే ఎసెట్ ట్యాక్స్ సేవర్ ఫండ్ ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ మనం రెగ్యులర్గా అనుకునేవి కొన్ని ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బాగా పెర్ఫామ్ చేసినవి యాక్సెస్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ బిర్లా సన్ లైఫ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ నైంటీ సిక్స్ ఈ రెండింటిలో కూడా మీరు ఒక స్కీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం శర్మ మెయిల్ పంపించారు బన్సాల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఫిఫ్టీలో కొన్నారట అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ కొన్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో టూ ఇయర్స్ కోసం బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మంచి ప్రైస్లో కూడా కనబడుతుంది మీరు మంచి ప్రాఫిట్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్లో కూడా ఉన్నారండి బజాజ్ ఫిన్ సార్ సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ నా సజెషన్ అండి కంటిన్యూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్బీఎఫ్సీస్లో కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండి అండ్ విల్ డూ గుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కన్జ్యూమర్ స్టోరీ దానికి సపోర్ట్ చేసింది అనుకోవచ్చు బీఈపిఎల్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ స్టాక్ అండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో కొద్దిగా రిస్కీ అయినా కూడా ఐ థింక్ యూ కెన్ అటెంప్ యా డెఫినెట్లీ గోహైడ్ అని చెప్తానండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒక టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి కొద్దిగా వాల్యుయేషన్స్ మనం మిడ్ క్యాప్స్ లైమ్ లోడ్ లైమ్ లైట్ ఒక రాగానే కొద్దిగా వాల్యుయేషన్స్ కూడా రీ రేట్ జరగడం జరిగింది సో నా సజెషన్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో తీసుకోండి అండ్ ఒకవేళ చిన్న కరెక్షన్ ఏదైనా వచ్చినా కూడా టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అక్కడ మళ్ళీ యావరేజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి బీఈబిఎల్ బ్రిటానియా కొన్నారట త్రీ థౌజండ్ థర్టీలో వెంకయ్య హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ కోసం యా షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయితే షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాస్ అండి ఎందుకంటే ఎఫ్ఎంసీజీ కౌంటర్స్ కొద్దిగా వీక్ కట్ ఎడ్ అవుతున్నాయి సో కరెంట్లీ ట్వంటీ నైన్ నైంటీ ఫోర్ ఉంది సో క్లోజింగ్ బేసిస్ టూ నైన్ త్రీ ఫైవ్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా ఉండాలి మేబీ త్రీ జీరో సెవెన్ సిక్స్ వస్తే కనుక అక్కడ ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవాలి టీవీఎస్ మోటార్స్ కొన్నారట లాస్ట్ వీక్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో సుధాకర్ రెడ్డి సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తారు హోల్డ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ ఇప్పుడైతే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో టూ వీలర్స్ విల్ నాట్ డూ గుడ్ అండి సో కొద్దిగా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందండి అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ మీరేమో టైం ఫ్రేమ్ సిక్స్ మంత్స్ అంటున్నారు మీరు ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టూ ఇయర్స్ ఉంటే తప్ప టూ వీలర్స్ లో ఎంటర్ అవ్వదని చెప్తాను ఇప్పుడు లక్కీ యూఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీ అన్నారు ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఐ థింక్ యూ షుడ్ యువర్ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఆటోస్ విల్ బి ఇన్ ద వాల్యూ జోన్ అండి ఫస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ సో అప్పుడు మేబీ బైయింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ ద ప్రాఫిట్స్ అని చెప్తానండి వాణి అడుగుతున్నారు ఎస్ఐపి ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కారణంగా డిస్కంటిన్యూ అయిపోతే ఏదైనా పెనాల్టీ ఉంటుందా పెనాల్టీ ఉండదండి పెనాల్టీ బట్ బట్ మీ స్కీమ్ అక్కడ మధ్యలో అయిపోతుంది మళ్ళీ మీరు రెన్యూ చేసుకోవాల్సింది వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా అప్లై చేసి సో మీ ఎస్ఐపి బెనిఫిట్ అనేది మిస్ అవుతుంది సో డోంట్ ట్రై టు ట్రై టు మెయింటైన్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్లీ అండి అదర్వైజ్ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఆనంద్ రావు మెయిల్ పంపించారు ముతూట్ ఫినాన్స్ హోల్డ్ చేస్తానట ఐపీఓ టైం నుంచి అలాగే మైండ్ రీ హోల్డ్ చేస్తానట ఈ రెండు మేము చేయొచ్చు యు ఆర్ ఇన్ డీసెంట్ స్టాక్స్ అండి ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఆల్ టైమ్ హై టేకెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో మీరు ఐపీఓ నుంచి